السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فام اسلام سب سے پہلے تو میں اپنے یوٹیوب چینل فام اسلام کی جانب سے تمام ناظرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ تمام ناظرین خوش رہو آباد رہو سلامت رہو اور عافیت کے ساتھ رہو اور جو احباب مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی خوش رکھے آباد رکھے سلامت رکھے عافیت کے ساتھ رکھے ان کی نیک حاجات پوری فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین جس طرح کے آپ کو معلوم ہے یہ اسلامی چینل ہے اس میں اہم اسلامی واقعات اہم دینی مسائل اور دنیاوی پریشانیوں کا علاج بتایا جاتا ہے اور الحمد للہ اب اس چینل پر آن لائن قرآن مجید کی تعلیم کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور جو احباب خود قرآن مجید نہ پڑھے ہوئے ہوں یا اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ سے معقول ہدیہ لے کر آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے آپ کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے اور بالکل آسان طریقے سے جدید طریقے سے نئے طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی ساتھ ساتھ دعائیں بھی یاد کرائی جائیں گی اور ساتھ ساتھ اہم مسائل بھی سمجھائے جائیں گے اور انشاءاللہ اس طریقے سے تعلیم دی جائے گی کہ چھ مہینوں میں آپ ہوں یا آپ کا بچہ ہو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے لگے گا ناظرین آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا درمیان میں سکپ نہ کیجئے گا آپ دیکھیں گے ہم کتنے آسان طریقے سے اور جدید طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اور اگر آپ ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی بہت ملے گا اب ہم وقت ضائع کیے بغیر آتے ہیں اپنے سبق کی طرف اپنا سبق پڑھتے ہیں حاضرین کل ہم نے تین حروف پڑھے تھے ث ذ و پھر ان کی اشکال پڑی تھی کہ اگر ث شروع میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی درمیان میں آئے تو اس کی شکل یہ ہوگی آخر میں آئے تو اس کی شکل یہ ہوگی اسی طرح ذ شروع میں آئے تو اس کی شکل یہ ہوگی درمیان میں آئے تو اس کی شکل یہ ہوگی آخر میں آئے تو اس کی شکل یہ ہوگی اسی طرح و اس کی شکل اگر شروع میں آئے تو اس کی شکل یہ ہوگی درمیان میں آئے تو اس کی شکل یہ ہوگی آخر میں آئے تو اس کی شکل یہ ہوگی اب ہم آگے مشق کی طرف آتے ہیں کہ بچوں کو مشق کس طرح کروانی ہے اگر آپ کتاب پر پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ نے بچوں سے صرف پہچان کروانی ہے بچے سے پوچھنا ہے کہ بیٹا آپ بتاؤ اس میں کون سا حرف ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے بچہ بتائے گا ث اسی طرح یہ آپ نے یہ لفظ پڑھنا نہیں ہے صرف بچے سے پہچان کروانی ہے کہ بیٹا بتاؤ اس میں کون سا ایسا حرف ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے بچہ پڑھ کے سنائے گا ذ اسی طرح آپ پوچھیں گے بیٹا اس میں بتاؤ یہ کون سا حرف ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے تو بچہ بتائے گا و اسی طرح یہ ہم پوچھیں گے کہ بیٹا آپ بتاؤ اس میں کون سا حرف ایسا ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے بچہ پڑھ کے سنائے گا ث اسی طرح یہ ہے یہ لفظ ہم بچے کے سامنے رکھیں گے اور بچے سے پوچھیں گے کہ بیٹا بتاؤ اس میں کون سا حرف ایسا ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے تو بچہ بتائے گا ث اسی طرح ذ اسی طرح اس میں بتائے گا و اسی طرح اس میں بتائے گا ذ اسی طرح اس میں بتائے گا ذ اسی طرح اس میں بتائے گا و اور اگر آپ وائٹ بورڈ پر لکھ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ لکھ کر سمجھا رہے ہیں تو پھر آپ بچے سے کہیں گے کہ بیٹا اس میں دائرہ لگاؤ یا نشان لگاؤ یا جو بھی آپ اپنا طریقہ اختیار کرنا چاہیں بچے سے کہیں گے کہ اس پر نشان لگاؤ یا دائرہ لگاؤ جو آج ہم نے حرف پڑھا ہے اس طرح بچہ اس کے گرد دائرہ لگائے گا اسی طرح اس کے گرد اسی طرح اس کے اسی طرح تمام تو یہ تو تھیں کتاب والی چیزیں جو سیدھی سیدھی لکھی ہوئی ہیں تو آگے ہم نے اپنی طرف سے بھی کچھ اضافی کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے 
بچے کی یاد دہانی کے لیے اور بچے کو مشہ کروانے کے لیے ہم نے اضافی کام بھی کرنا ہے جو پیچھے حروف پڑھے جا چکے ہیں ان کی بھی ہم نے مشہ کروانی ہے دہرائی کروانی ہے وہ کس طرح کروائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین ابھی تک جو ہم نے حروف پڑھے ہیں وہ یہ پڑھ لیے ہیں میں ب و ف اس کے بعد ف ر و یہ سات حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں تو اب ہم نے اپنی طرف سے اضافی کام یہ کرنا ہے اپنے وائٹ بورڈ پر یا کسی الگ پیج پہ ہم اپنی طرف سے ان کو ملا کر لکھ لیں گے ان کے الفاظ بنا لیں گے کیسے ایسے جیسے ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا میں اس کے بعد کیا تھا ب ان دونوں کو ملایا کیا بن گیا میں ب میں ب جب ہم بچے کو اس طرح مشق کروائیں گے بچہ پڑھے گا میں ب تو آخر کار کیا ہوگا بچہ ساتھ ملا کر بھی پڑھنا شروع کر دے گا میں ب اسی طرح اس کے بعد یہ تھا میں و ان دونوں کو ملایا میں و میں و میں و ان کو ملا کر بھی بچہ پڑھے گا میں و اسی طرح میں ف میں ف میں ف اسی طرح میں کو ث کے ساتھ ملایا میں ث میں ث تو اسی طرح مشق کرتے کرتے بچہ خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا میں ث اسی طرح میں ذ میں ذ میں ذ میں ذ میں ذ تو بچہ کیا پڑھے گا آخر کار میں ذ اسی طرح میں و اس کو ملا کر پڑھا میں و میں و تو بچہ آخر کار کیا پڑھے گا میں و اسی طرح ب اب ہم اس کو شروع میں لے آئیں گے تمام حروف کو اس کے بعد رکھیں گے ب م تو اسی طرح مشق کرتے کرتے بچہ خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا ب م اسی طرح ب و ب و ب و تو اسی طرح تیز کرتے جائیں گے پہلے ہم شروع میں ایسا پڑھیں گے ب و ب و پھر ایسا ایسا ہم سپیڈ بڑھاتے جائیں گے تیز ہوتے جائیں گے ب و ب و ب و ب و آخر کار کیا ہوگا ب و سیدھا لفظ پڑھا جائے گا اسی طرح ب ف ب ف ب ف ب ف ب ف ب ف تو بچہ پڑھ لے گا اسی طرح ب ث ب ث اسی طرح ذا کے شروع میں ب کو لگایا کیا بن گیا ب ذا اسی طرح غا کے شروع میں ب کو لگایا تو کیا بن گیا ب غا اب آ جائیں اس کی بھی مشق ہو گئی اس کی بھی ہو گئی اس کو بھی ہم نے شروع میں رکھ لیا اس کو بھی اب ہم نے ان تمام حروف کے شروع میں و کو لگانا ہے اسی طرح ہم نے شروع میں و کو رکھا اس کے بعد رکھا م کو و م و م تو کرتے کرتے کیا پڑھیں گے و م اسی طرح و ب و ب تو کرتے کرتے کیا پڑھیں گے و ب اسی طرح و کو شروع میں لگایا ف کے و ف و ف و ف و ث و ث و ث و ذا 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 اسی طرح اب یہ دیکھیں ما بھی شروع میں ہو گیا با یہ بھی ہو گیا و یہ بھی ہو گیا اب ہم اگلا حرف لے آئیں گے ف اس کو تمام کے شروع میں لگائیں گے پہلے اس کے شروع میں پھر 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 اس کے شروع میں تو سب سے پہلے میں اس کے شروع میں لگایا ف ف میں ف میں تو اسی طرح ہم اس کو تیز کرتے جائیں گے آخر میں کیا پڑھیں گے ف میں اسی طرح ف ب ف ب کیا پڑھیں گے آخر میں ف ب اسی طرح ف و ف و ف و ف ث ف ث آخر میں کیا پڑھیں گے ف ث ف ذا ف ذا آخر میں کیا پڑھیں گے ف ذا ف غا ف غا ف غا آخر میں کیا پڑھیں گے ف غا اس کے بعد اگلا حرف کیا تھا ث اس کو ہم شروع میں رکھیں گے اور ان تمام باقی کو بعد میں لے آئیں گے کیسے یہ دیکھیں ث م ث م آخر میں تیز کرتے کرتے کیسے پڑھیں گے ث م ث ب ث ب ث ب ث ب ث و ث و ث و ث و ث ف ث ف ث ف ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ آخر میں کیا پڑھیں گے ث ذ اسی طرح اگلا حرف کیا تھا ذ اس کو ہم ان تمام کے شروع میں لگائیں گے تو ان کے شروع میں لگا کر ہم مشق کریں گے وہ کیسے ذ 
شروع میں لگایا اس کے بعد م ذا م ذا م کیا پڑھیں گے ذا م ذا ب ذا ب ذا ب ذا و ذا و ذا و ذا ف ذا ف ذا ف ذا ث ذا ث ذا ث ذا ظا ذا ظا ذا ظا اگلا حرف تھا ظا تو اس کو ہم ان تمام کے شروع میں باری باری لگائیں گے تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے دیکھیں شروع میں لگایا وا اس کے بعد م وا م وا م کیا پڑھیں گے وا م وا ب وا ب وا ب وا ب وا و و و و و و ف و ف و ف و ث و ف و ث و ث و ذ و ذ و ذ اس طرح ہم کریں گے ناظرین یہ جو میں نے مثالیں لکھ کر سمجھایا ہے یہ تو میں نے لکھا ہے حروف کی پہلی اشکال میں سے کہ ہم نے حروف کی تین شکلیں پڑھی تھیں پہلی شکل تھی کہ شروع میں آئے گا حرف تو اس کی شکل کیا ہوگی دوسری شکل تھی کہ جب درمیان میں آئے تو اس کی شکل کیسی ہوگی اور تیسری شکل یہ تھی کہ جب آخر میں آئے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی یہ تو جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں یہ تو شروع والی پڑھی ہیں ہم نے حروف کو شروع میں لگایا ہے یا آخر میں رکھا ہے تو درمیان والی آپ اسی طرح درمیان والی مثالیں بھی بنا کر پڑھا سکتے ہیں اس کی بھی مشق کروائیں گے یہ میں نے اس لیے تھوڑی مثالیں دی ہیں کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی تھی دیکھنے والے تھوڑا سا اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے ایک ایک مثال پر اکتفا کیا تو اگر آپ خود قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہوں یا اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا چاہتے ہوں اور معیاری تعلیم اور تجوید کے ساتھ تعلیم دینا چاہتے ہوں تو ہم سے رابطہ کیجیے گا ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ چکا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں آپ کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اور جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹے کا نشان آئے گا اس کو دبائیں پھر آل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے جزاکم اللہ